Ciao a tutti. Ciao. Ciao, Ciao Nico, ce l'abbiamo fatta. Eh. Sì, sì. Come stai? Tutto bene, dai. Tutto a posto. Tutto a posto. Ora, finita questa diretta, vado ad allenarmi. E, eh. Come al solito. Sarà lontano dico, il campo di allenamento? Sì, ci metti un sacco. Lontano. Eh. Sì, sì, ci metto molto. È qui davanti. <ride> È qui davanti. Senti, Nico, sono arrivate ovviamente un sacco di domande, perché a parte in generale a tutti in questo momento ci manca il calcio, ci manca, ci manca il campo, e tu già ci mancavi prima, <ride> già ci mancavi prima che si fermasse tutto. Senti, io parto con le domande perché ne sono, ne sono arrivate tantissime. E non posso intanto non chiederti uh, come stai, in tanti, in tantissimi, ne faccio una per tutti quelli che ce l'hanno chiesto, forse è la domanda che ci è, arrivato, che ci è arrivata più volte, come va il tuo recupero, come, come, come ti senti? No, ora sta andando tutto molto bene, eh, giorno dopo giorno mi sento sempre meglio, e faccio gli allenamenti qua con le videochiamate con i prof, i prof Valerio e Marco, che mi aiutano nell'eseguire gli esercizi giusti e poi faccio ghiaccio, le solite cose che faccio la Trigoria le ho spostate in casa. Però comunque sto molto meglio e spero di riprendermi presto il prima possibile. Bene, bene. E, cioè, anche qui veramente siete, siete in tantissimi, e, però eh, ti chiedono come funziona la giornata dentro, dentro casa, insomma in questo periodo com'è la tua la tua quotidianità che fai Andrea, ecco ne prendo uno per dirne una de delle tante, come si svolge la tua giornata in questo periodo particolare? Guarda che alla fine non è cambiata più di tanto la mia vita, come era prima come adesso, perché prima alla fine andavo al campo e poi tornavo a casa e stavo a casa tutto il giorno eh, però ora mi manca un po' andare al campo, però dobbiamo stare tutti uniti, tutti in casa per, per superare questo periodo brutto e la mia giornata non nascondo che ho finito tutti i film di Netflix e quindi ora <ride> Visti tutti? Sì, quindi ora su FIFA, gioco un po' a FIFA, gioco un po' alla Play, a Call of Duty, o, cioè, faccio, faccio le cose normali e, aspettando che questo periodo finisca per potersi abbracciare tutti. Allora, a proposito di FIFA, mi, chied mi chiedono, ti chiedono, Alessio e Daniele, che sono due fratelli, se anche tu a FIFA ti arrabbi, però loro vogliono sapere se quando ti prendi con te stesso, cioè se ti prendi la Roma, se giochi con la Roma, se Zaniolo su FIFA sbaglia un gol, se lo offendi. Sì, lo offendo, sì, 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 <ride> offendo, sì, 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 sì. Non c'è pietà neanche no, per no, 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 te no. stesso. Te... Sì, sì, sì. sì. Eh, perché sai, noi che giochiamo a FIFA ogni tanto, cioè quando sbagliamo noi, diamo la colpa al giocatore, diamo la colpa al no, giocatore. No, però, però per te, mi arrabbio cioè... con me stesso, però do sempre la palla a me, capito? Cioè, <ride> okay. Comunque pure lì ti piace fare gol. Sì, 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 sì. Eh, vabbè, ci sta, ci sta. Senti, invece c'è Giacomo che ti chiede se, se, se in questo periodo stai, sent stai ascoltando più musica e se senti musica in particolare, se c'è qualche canzone che ti piace ascoltare prima di una partita. No, la musica mi è sempre piaciuta ascoltarla, in questo periodo c'è la canzone eh, di Mr. Rain, che in particolare l'ascolto, Portami in alto come gli aeroplani, okay. e ascolto sempre quella e anche quando mi alleno diciamo che mi accompagna sempre, nel... mi fa sempre compagnia quella canzone. Ok, allora c'è Gleidi che ti chiede qual è stato secondo te il tuo gol più bello finora? Ce l'hai il preferito? Allora... Per me il più bello è stato contro il Napoli, per come, come è stato fatto e tutto. Però sono stati tutti importanti e tutti belli da ricordare. Non ce n'è uno in particolare, però se devo dire quello più bello con il Napoli. Senti, ma ogni tanto te li riguardi i tuoi gol? Ecco, <ride> dico ogni tanto i tuoi gol te li riguardi? Ti capita? Sì, 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 sì. in questo periodo soprattutto su YouTube vado a vedere magari tutti i gol che ho fatto. Delle volte mi emoziono pure. Zaniolo, best goal, skills, sì. numbers, sì, tutto sì, quanto. Sì, eh, sì, ci sta, sì. ci sta. Senti, c'è Camilla che riporta la domanda di Leonardo, che ha sei anni, che è un tuo fan, e chiede come faccio a diventare forte come te, ti voglio bene. Eh, io penso che, che basta allenarsi sempre bene, sempre non perdere mai la passione, essere sempre felice, andare al campo, e penso che poi se le doti ce l'hai, le dimostri in campo, giorno dopo giorno. Va bene, mandiamo un abbraccio a Leonardo. Ehm, Lucri ti chiede se hai sentito la vicinanza dei tifosi in un momento difficile come quello del tuo infortunio. 
Sì, sì, infatti anche lì li devo ringraziare perché non sono, sono stati tantissimi, veramente tanti. Appena mi sono infortunato ho ricevuto migliaia di messaggi e mi si è riempito il cuore. Diciamo che recupero lo studio. Abbiamo perso un attimo il tempo. Eh. Per i, i loro messaggi che ogni giorno, veramente, da quando mi sono fatto male oggi, non, non, sono, non, mi sono mai staccato, cioè non, non mi sono mai staccati gli occhi di dosso. E ho sempre ricevuto belle parole da tutti. Infatti devo ringraziarli. Eh, Maurizio ti chiede serie tv preferita e quella che stai guardando in questo momento Se non serie, TV, serie tv preferita ho finito poco tempo fa Elite mi è piaciuto molto mm -hmm. e ora in questo momento guardo film mi piacciono i film thriller con io e la mia ragazza ci mettiamo nel letto e guardiamo il film e, e lo commentiamo insieme questo mi piace tipo c'è qualche thriller che ti è piaciuto eh, perché io non, non, con i titoli non, non vado molto d'accordo, però, però ce ne sono parecchi che mi sono piaciuti. Io questa settimana ho recuperato una, una saga che non avevo mai visto per intero, che è quella di Jason Bourne, The Bourne Identity. Eh. E, te lo consiglio, se ti piacciono tutti. Va bene, allora oggi vediamo. Sarà forse, sarà forse l'unico che non ho ancora visto. <ride> okay. Cerca di vedere. <ride> sono cinque film, ti ci riempi la settimana, uno a sera. Va bene, vai. ok. Vabbè. Vai tranquillo. E, Zizzari ci chiede, ti chiede se vi sentite spesso con i compagni in questo periodo. Sì, 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 sì ci sentiamo, ci scambiamo le battute magari sui gruppi Whatsapp. Sì, sì, ci sentiamo, restiamo sempre in contatto, non, non, e non ci manca mai la battuta, lo scherzo. Sì, sì, ci piace. Vi prendete un po' in giro. Sì, 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 sì sul gruppo di Whatsapp. Sì, sì. Chi è quello che prende più in giro gli altri? Quello più attivo, diciamo, è Spinazzola, molto attivo sul gruppo, mm -hmm. e Juan Jesus. E siamo un po' tutti attivi, dai, ci, ci piace scherzare. Va bene. Sì. E visto che c'è qualcuno qua fra i commenti, ne arrivano tantissimi, quindi non faccio neanche in tempo a leggerli, qualcuno ti chiedeva che ne pensi di Florenzi. Io ti faccio quella, ma ti dico pure che è arrivata una domanda da Florenzi che chiede di un certo San Petto. Se conosci San Petto, questa mi sa che ce la devi spiegare tu, per chi non l'ho capito. Sì, sì, perché noi avevamo l'abitudine, l'usanza, che ogni fine, tipo, facciamo la rifinitura, ogni fine allenamento ci mettevamo io, Mirko, Antonucci e Florenzi, e delle volte anche Mancini, a giocare a due tocchi. E chi uh -huh. perdeva magari metteva in paglio una maglia sua da dare a tutti e tre. E quindi c'era Antonucci che ogni volta che pigliava la palla la stoppava con il petto perché era più facile che stopparla col piede. Eh no. e, e quindi noi tutti dicevamo a Mirko, San Petto, San Petto, meno male che c'è il petto, se non ci fosse il petto. Eh? E quindi da lì è partita questa cosa. Vabbè, quindi è un'altra un presa in giro. Questa sì, sì, sempre sì. a prendere in giro. Sì, <ride> sì, sì. sì. Vabbè, però, insomma, è un modo, l'hai detto tu all'inizio, no? È, sì, è sì, una sì. famiglia, cioè il modo sì, sì, sì. di sì, insieme. Sì, sì, sì. Meno male, cioè, se smettete di prendere in giro. Sì, però Mirko era, poi Mirko più era, Mirko era una persona molto, come si dice, se la, pre, se la prendeva sempre. <ride> e quindi noi continuavamo, ogni giorno certo. continuava a prendere. Se uno... E quindi eh, si arrabbiava sempre, sì, sì, sì. Se uno rosica, eh, ti dà il doppio del gusto. Sì, eh, sì. Prende la gira. Certo, funziona così. Senti, qualcuno ha perso il nome, ma ci ha, chiesto, ci ha appena chiesto che cosa si prova a segnare a correre sotto la sud. Eh, penso che sia il sogno di tutti. Ogni giocatore che gioca nella Roma abbia questo sogno qua. Io ho avuto la fortuna e la bravura di, di farlo e quindi posso spiegarlo. È un'emozione unica appena quando la palla entra in rete ti viene automatico di andare sotto la sud non, non è che ci pensi, ti viene automatico e poi quando sei sotto sembra di, di, di non stare allo stadio sembra di essere un mondo tutto tuo che bello sì, sì. c'è un altro Nico che ti chiede come ti sentivi la sera prima dell'esordio contro il Real Madrid allora io la sera prima non mi sentivo, cioè mi sentivo normale. Il giorno dopo, alle 11 di mattina, quando il mister mi disse che io dovevo, che ero della partita, ho guardato fino alle 9 di sera, che giocavamo alle 9 di soffitto, senza schiodare lo sguardo da, da lì. Stavi in stanza da solo o con qualcuno? No, mi, no, penso che ero in stanza con Fuzzato, mm -hmm. Daniel, e lui era sempre al computer. Io lo invidiavo un po' perché non c'era pressione, <ride> quindi... Eh, però, però è stato un bellissimo, un momento bellissimo. 
e poi eh, una volta sceso in campo lì eh, cioè, ci pensi che stai giocando contro il Real Madrid o è solo giocare a calcio cioè, o fai cioè, la tua testa e il tuo corpo vanno come sono sempre andate perché insomma quando hai giocato contro il Real Madrid ne avevi già giocate tantissime le partite in vita tua eh, riesci a, 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 a dimenticarti di dove sei oppure magari quando la palla va fuori c'è cioè un attimo eh, il fallo, quando il gioco si ferma la, lo senti diciamo che è, du è dura appena, appena sali le scale che vedi tutto lo stadio 80.000 persone vestite di bianco non è, non è facile trattenere le emozioni poi devi essere bravo penso a entrare in campo e e diciamo escluderti da tutto e pensare a giocare e quello diciamo che io ho avuto un, cioè, ho un pregio che, sia, che è quello che non sento tanto le pressioni e quindi penso a divertirmi a giocare beh sì, insomma poi quella partita era andata bene no sì sì per, non, te... non, per me sì però la squadra è un po' no più. no però insomma per te è stato sì, 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 un sì, ottimo sì. esordio sì. allora Leonardo chiede se il numero 22 ha un significato particolare allora il 22 è... Io l'ho scelto perché è la data di nascita di mia mamma, che è nata il 22 agosto, e quindi diciamo che in particolare per quello. E poi perché anche il mio idolo è KKK, e cioè al numero 22, ho, dovuto, ho voluto prenderlo, diciamo, per emularlo in qualche modo. Ci sta, ci sta. Eh, sai che mi è capitato l'altro giorno per caso di rivedere dei video di KK negli anni, insomma, negli anni nei quali è stato fortissimo ed era veramente fortissimo cioè, no, non me lo ricordo, ogni volta che lo rivedo non me lo ricordo insomma. troppo forte troppo, troppo forte. io, io ho sempre quel, vi, quel film in testa Manchester United Milan all'Old Trafford quel gol che fece che mise la testa in mezzo a due veramente fortissimo Piero chiede un saluto per suo nipote Filippo ciao Filippo ti mando un abbraccio e forza Roma Ok, Francesca, questa è la domanda che abbiamo in tutti i live, non possiamo non farla. Piatto romano preferito? Piatto romano preferito se la giocano in due, carbonara e la matriciana. Mm. Però, mi piace, però piace molto di più la carbonara, dai. diciamo che mi piace la, la carbonara è il mio piatto preferito. Carbonara, però non bisogna mangiarla troppo spesso perché non è lì no, benissimo, eh. diciamo. No. <ride> Infatti non la mangio spesso, dai. Va bene, eh, Tarik vuole sapere se giochi anche a Fortnite. Fortnite gioco, però non sono tanto forte, quindi preferisco non giocarci. Okay, perché se no, poi no, perché scendo dal, dal paracadute, scendo e sono nel mondo e poi mi sparano dopo due secondi <ride> e quindi risalgo. Ok, guarda, però sta cosa mi consola perché io ho provato a giocarci mh, e la mia esperienza è stata questa: ho provato una volta ho parlato due volte e poi tre volte ho detto vabbè so vecchio non è un gioco per me però tu sei molto più no, no, di no. me comunque sì, sì, sì. vabbè diciamo che un po', un po <ride> mi consola eh, c'è Areg dall'Armenia che ti oh. chiede com'è giocare e allenarsi con Miki Tarian eh, Miki è un gran giocatore e lui mi dà sempre consigli mi dice sempre le cose da fare ed è una persona bravissima sia dentro che fuori dal campo delle volte parliamo, gli chiedo magari, eh, perché lui ha giocato nelle grandi squadre, gli chiedo magari com'è Ibrahimovic, com'era Pogba, questa gente qua, gli chiedo tipo consigli, lui mi risponde tranquillamente e poi in campo vabbè, tutti lo sanno che è un fenomeno. Daniele Bonanno ti chiede se hai mai pensato di non essere realmente all'altezza nel corso insomma, de della tua carriera, ne negli ultimi mesi, negli ultimi anni magari? No, di non essere all'altezza no, perché se alla fine ci sei vuol dire che ci puoi stare e poi magari ci sono periodi meno, che sei meno lucido che sei meno forte cioè, ti senti meno bene fisicamente e quindi magari un po' ci pensi però dopo devi tirare fuori il meglio di te e, e riuscire a uscirne fuori come è stato gran parte dell'anno scorso a metà anno diciamo che ho avuto un po' un calo e poi quest'anno sono ripartito, sono ripartito bene quindi ci bisogna sì, ci sta Esatto, a questo, a questo proposito c'era anche qualcuno che ti chiedeva un consiglio per superare i momenti di difficoltà in generale. Io ho smesso di usare diciamo, il telefonino, di guardare <ride> gli articoli, le cose, e mi sono un po' pensato al campo e allenarmi e a essere felice a questo. Mi sembra, mi sembra un buon consiglio, no? Eh, sì, sì. Ogni tanto concentrarsi più su se stessi, non è che uno si deve isolare dal mondo, però c'è il momento nel quale sì, sì, adesso sì. penso a me. 
Dai, qualcun'altra qualcun prima di chiudere. C'è Furlan che chiede, ho subito il tuo stesso infortunio, vuoi, vuoi dirmi qualcosa per incoraggiarmi? Eh, diciamo che all'inizio è una bella mazzata, eh? quindi penso però che dopo che superi il primo mese sia tutto in discesa, che il primo mese magari non riesci a fare le cose che facevi prima e quindi ti senti magari un po' più in difficoltà, però dopo che ti levi i punti per me incomincia diciamo, la discesa, incominciata. Cominci magari a muovere di più il ginocchio e poi giorno dopo giorno magari è anche bello perché giorno dopo giorno vedi sempre miglioramenti nel tuo ginocchio. Prima magari si piegava meno, ora si piega di più e vedi sempre miglioramenti e quindi ti spinge sempre a far di più ogni giorno. Quindi certo. penso che sia questa la cosa positiva. Certo. Uh, France Gianno chiede a FIFA qual è il tuo giocatore preferito nella modalità foot? A FIFA io uso sempre Mbappé perché gli do la palla, gliela lancio lunga e la prende sempre davanti a tutti i difensori. E poi contro i, contro i miei amici uso sempre il PSG perché eh, uso lui e li faccio tutti arrabbiare perché faccio 7-8 gol a partita con lui. Guarda, allora può darsi che ci siamo incontrati perché l'altro giorno, dopo tanto tempo, adesso siamo tutti dentro casa, quindi ho riacceso la Play, mi sono scaricato FIFA, ho iniziato a giocare online, la prima partita ho perso 9-1 contro qualche persona che aveva il Paris Saint Germain e mi ha fatto sette gol con Bappé quindi magari... <ride> sta che ero io <ride> non, che ero non lo so però penso che ero io vabbè io l'ho spenta e poi ci ho rigiocato il giorno dopo <ride> c'è Melissa che ti chiede l'emozione più forte provata finora alla Roma se ce n'è una in particolare l'emozione più forte eh... vabbè penso che sia stata l'esordio al Bernabeu ma che tra l'altro ce l'ho tatuato anche qua, me lo sono fatto, sono fatto tatuaggio, ho ah, scritto Santiago. E, e poi un'altra emozione grandissima, penso che sia stata la doppietta col Porto agli ottavi di finale all'Olimpico, dove lì era diciamo, una delle prime partite che facevo in Champions League e ho fatto subito doppietta a uno dei portieri più forti della storia del calcio, Casillas, e quindi penso che sia stata quella. Sì, Casillas è uno che faccio un conto al volo quando tu da bambino iniziavi a guardare le partite nella tv già c'era lui sì 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 lui no? giocava già sì sì sì, 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 sì. infatti <ride> infatti i giorni dopo io guardavo la foto che mi hanno immortalato una foto che esultavo e c'era Casiglia si importa ho detto cavolo l'ho fatta grossa <ride> due volte eh, sì. <ride> sì bella devo dire quella se, se penso al tuo percorso finora nella Roma quella forse è la, è la notte nella quale sì, tutti sì, i romanisti sì. ancora di più si sono stretti intorno a te. Insomma, sì, sì, sì. È stato un momento speciale anche per noi. E, insomma, per noi funziona così che chi ci regala poi quei momenti speciali entra nel cuore nostro. Eh. Sempre. Quindi è così. Allora, allora, Gabriele ci chiedeva se ci spieghi i tuoi tatuaggi. Ma magari tutti non c'è tempo, però se ce n'è uno oh. ce l'hai fatto vedere. C'ho no. questo qua che è la data di nascita di mia mamma, mia, mia sorella e mio papà in romano. Ok. Poi c'ho questo, che sarebbe nella mia esistenza se l'essenza che sarebbe io e mia mamma. Ok. E poi c'ho questo qua, che sarebbe un occhio. Mm -hmm. Poi qui c'è Santiago e qui c'è questo qua sulla spalla e la Madonnina. Ok. E il, il più recente è Santiago? Il più recente sì è Santiago, l'ho fatto tipo due o tre settimane fa. Va no, bene. prima della quarantena, sì. Eh sì, un po' un pochino sì. prima. E abbiamo risposto anche a Gabriele, insomma ci sono qualcuno che dice anche a me piace il nero, insomma è un colore popolare, vabbè è pure facile da abbinare, sta bene. Sì, 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 sì. Non ti sbagli, non ti sbagli mai. E, allora, allora, aspetta che qua Lorenzo chiede se ci sono alcuni compagni con i quali ti trovi meglio con i quali magari ti senti più spesso. Guarda, siamo, siamo un gruppo quest'anno molto unito, tutti i ragazzi giovani, italiani e non, tutti, siamo tutti uniti, guarda, cioè, ci sono magari persone che mi trovo meglio, magari come Lorenzo, Pellegrini, Mancini, Spinazzolo, c'era Antonucci, Florenzi, però sono tutte persone bravissime, disposte sempre a aiutarti, a tenderti la mano, però... quindi no, quest'anno devo dire che è stato veramente un gruppo bellissimo. Bene, bene, noi insomma... Speriamo, speriamo di rivederlo presto, questo gruppo, di, di rincontrarvi presto. Ovviamente prima devono andare a posto le cose più importanti, 
nel nostro paese poi a un certo punto però sarà anche bello ritrovare, sì. la, Roma, ritrovare sì. la Roma Penso, e... sì. infatti dobbiamo stare tutti uniti in questo momento qua un po' difficile per poi riuscirci tutti insieme ad abbracciarci di nuovo come prima esatto, esatto. intanto la cosa migliore che possiamo fare è restare a casa esatto, sì. esatto. siamo a casa e, insomma, e aspettiamo e facciamo fare il proprio lavoro a chi lo sta facendo ai medici, agli infermieri, agli scienziati a tutti quelli eh, che sì che stanno lavorando per farci uscire da questa situazione. Nicolò, è stato un piacere. Un piacere Salutiamo. anche per me. Salutiamo tutti quelli che ci hanno seguito, tutti quelli che ci hanno mandato tantissime domande. Un saluto a tutti i tifosi giallorossi, grazie mille per aver seguito questa diretta e ci vediamo presto. Ciao Nicolò. Ciao. ciao, ciao, ciao. ciao.